we want to talk to the people inform the people that at this moment it has become very clear that the bjp has totally become anti people party so we from india block and also from the united opposition party forum of assam we have united to fight this election this parliamentary election to defeat the anti people party that is bjp the people can no longer bear the atrocities the oppression that has been carried out by the bjp therefore we have now unitedly risen up to fight in this election and i am the candidate for the number 6 dfu st reserve constituency i am standing as an independent candidate backed by aphlc and the symbol of the aphlc is this aphlc independent candidate symbol caesar napit can see here we are very happy to announce that not only the aphlc but other parties who are for the welfare and good will of the people <clears throat> we have joined together here in karbianglong west karbianglong and the mahasau or north kachar hills to fight in this election and to win it not only to fight but we will win it because the bjp diluting the powers of the six schedule by diluting the power of the six schedule they have turned it into a general district the general district is all right if the dimasa people the kuki mar <coughs> khasis and other jemenagas and all <coughs> if they have risen up to the level of the general people we do not mind but we are still backward we still need some more time for rising up to the level of the general people so we want the six schedule to continue with all the powers that has that has been in it from 1951 it is election is ordained or ordered or framed by political thoughts by political means by political aim so we are fighting a political uh, a, a political war it is a war it is a battle previously we fought the people fought with guns and tarawals and weapons other weapons but now in a democratic country our fight is in the election electoral battle it is a battle and we fight with our weapon that is our vote vote is our ak47 we do not want to have any violence we do not want to pursue violent ways we do not want to achieve our goal and our aim by violence we want to do everything democratically and through parliamentary struggle so we appeal to all the people to join us here we are here together our 
Daniel Lantasa and the uh, leaders, uh, convener and the leader of uh, TMC. All this introduction will be done by him. I am speaking from our APHLC. APHLC is the strongest opposition party in Karbianglong and West Karbianglong. And it is also getting uh, strong here with the help of our TMC and other independent candidates and other and AAP uh, also Am Atmi Party. They are also helping and others who want to survive as human beings, they all are with us. We are going beyond communities, tribes and all other things. We are treating everyone equal and we will serve the people equally. Thank you. Dima Hasao ka jitna log hai, sabko juthai, chibai, kalum, namaste, kardom. To aaj bohut hi important din hai, kyunki aaj yaha mein alag alag party ka, TMC ka, Aam Aadmi Party ka, aur koi koi independent candidates aur bahut sara alag alag aadmi log jur ke aaya hamara jo APHLC party ka candidate hamara ye Lok Sabha election mein Shri J.I. Kathar ji ko support karne ke liye hum log sab aaya hai to hamara taraf se bhi hum bolta hai ki jitna mera supporters well wishers hai और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थोड़ा आगे में जैसे आचिंग जी ने भी बोला और अवोचित जी ने भी बोला आज का दिन में जो सिख शेड्यूल के बारे में चिंता करता है सिख शेड्यूल को बचाने के लिए करने तो मांगता है लेकिन क्या करेगा वो सोच के नहीं मिलता आप लोगों को वही अपील करने आया है कि जैसे हम लोग को कैंडिडेट ने बोला है ये एक टू बैटल है एक टू फाइट है लेकिन ये फाइट को हम लोग बंदूक से नहीं हम लोग को वोट से हम लोग जीतने सकता है नॉन वायलेंट होके तो आप लोग को हम अपील करता है कि हम लोग को जो कैंडिडेट है श्री जे आई कथार जी को उसको आने वाला इलेक्शन में डिमा हासाओ से भी फुल सपोर्ट हम लोग देने के लिए कारबी आंगलोंग से भी फुल सपोर्ट मिल रहा है और हम लोग डिमा हासाओ से भी हम लोग सपोर्ट देने के लिए हाँ ए जो पार्टी है हम लोग को डिमा हासाओ में तो अभी ये पार्टी इतना एक्टिव नहीं है लेकिन आज हम लोग ये जमाव जो हुआ है वो पार्टी पॉलिटिक्स से बढ़ के हम लोग सोचने के लिए अभी लास्ट चांस है इसलिए हम लोग सब आया है हम आप लोग को एक टू पर्सनली एक चीज़ भी बोलना मांगता है आज देखो हम लोग यहाँ में सब आया आप लोग मालूम है कल परसों हम लोग का काउंसिल का इलेक्शन हुआ था और हाफलॉन्ग कॉन्स्टिट्युएंसी से हम एज एन इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ आचिंग जी इधर से टीएमसी से खड़ा हुआ बाबू जी जी इधर आम आदमी पार्टी से खड़ा हुआ सोचने से तो हम लोग तो पॉलिटिकल राइवल्स है और आजकल का दुनिया में ऐसा हो गया कि जो पॉलिटिकल राइवल होता है वो तो दुश्मन मतलब कभी दोस्त हो ही नहीं सकता यहाँ में आज के दिन में कोई दूसरा पार्टी में वोट दिया बोलने से तो फैमिली का अंदर में भाग भाग हो जाता है कभी बात नहीं करके रह जाता है आजकल ऐसा हो गया गांव गांव में भी टाउन टाउन में भी आप लोगों भी मालूम है लेकिन फिर भी हम लोग कल परसों ही अलग अलग एक दूसरे के साथ हम लोग लड़ाई किया लेकिन आज हम लोग एक साथ क्यों आया एक साथ क्यों आया क्योंकि हम लोग को ये जो इलेक्शन है ये हम लोग लोकसभा में हम लोग को एक टू कैंडिडेट भेजना है ये हाफलोंग का फाइट नहीं है ये माहूर का ले नहीं है हम लोग शेमखोर को ले एक टू लीडर नहीं चुनते हैं अभी माइबंग वेस्ट के लिए नहीं चुनते हैं जीनाम को ले नहीं चुनते हैं खारदोंग को ले नहीं चुनते हैं हम लोग उन कारबी अंगलोंग और डिमा हासाओ का एक टू लीडर चुन के हम लोग उसको लोकसभा में हम लोग एक टू एम पी हम लोग को खाली उधर भेजने के लिए हम लोग उन चुनते हैं ये टू चीज़ हम लोग अच्छा से समझना है इसलिए आज आचिंग जी खाली टी का कैंडिडेट को टीएमसी पार्टी को सपोर्ट करो बोल के नहीं आया है आम आदमी पार्टी भी नहीं आया हम भी नहीं आया है बल्कि हम लोगों को थोड़ा दिन पहले तो एक दूसरे के साथ एगेंस्ट में हम लोग ला रहा था लेकिन वो अलग इलेक्शन था ये अलग इलेक्शन है हम लोगों को एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो 
सिख शेड्यूल के बारे में बात करता है और हम लोग का जो कैंडिडेट है बहुत लोग को मालूम नहीं होगा इसलिए हम बताना चाहता है कि रिटायर्ड आई ऑफिसर है बहुत लाकी है हम लोग को ऐसा क्वालिफाइड वाला मिला आजकल का दुनिया में ऐसा हो गया कि जिसका पास पैसा है जिसका पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो लोग ही मतलब लीडर बनता है वो लोग को ही टिकट मिलता है ऐसा हो गया तो ऐसा होने से हम लोग को नया जेनरेशन को हम लोग क्या सिखाते हैं कल अगर हम देश को सेवा करने मांगेगा तो हमको क्या बोलेगा बच्चा को पढ़ाई लिखाई करो आई ऑफिसर बनो उसके बाद में तुम पॉलिटिक्स भी में भी निकाल नहीं सकता ऐसा बोलेगा ना पहला से ही तुम डिमांड करने शुरू करो आदमी लोगों के साथ में मर्डर करो नहीं तो चोरी करो नहीं तो ठीक से ब्लैक मनी जमाओ उसके बाद ही तुम लीडर होगा ये रॉन्ग मैसेज आज के दिन में हम लोग को जेनरेशन में जाते हैं बोल के हम लोग को जेनरेशन यूथ लुकन भी आज के दिन में मिसगाइड होके ऐसे गलत रास्ता में जाते हैं और हम लोग को पूछता है क्यों ड्रग्स लेता क्यों ऐसा होता बोल के इसीलिए आज के दिन में सबसे क्वालिफाइड हम लोग का कैंडिडेट जितना पार्टी में से सबसे क्वालिफाइड कैंडिडेट हम लोग को रिटायर्ड आई कितना सारा डिस्ट्रिक्ट का डी बन के आया है वो हम लोग के साथ में आज है और पॉलिटिकल फील्ड में उतरने के पहले रिटायरमेंट होने के बाद आई होने के बाद में भी हमें ऐसा सिक्स शेड्यूल के बारे में अवेयरनेस देते आया है हम खुद भी 2016 में याद है हम भी उस टाइम में पॉलिटिक्स में नहीं उतरा था लेकिन हाफलोंग में भी आया था एक टू अवेयरनेस कैंपेन करने के लिए एक बार नहीं बहुत बार आया है तब उस टाइम में हम भी उसका स्पीच सुन के बहुत चीज़ मालूम हुआ कि सिक्स शेड्यूल का क्या क्या पावर्स है हम भी पढ़ा लिखा आई लैंड कभी कभी हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन को आजकल हम लोग शुरू कर रहा है वो कितना साल से एक्सपीरियंस है हमेशा फाइट किया है वो लोग ने गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी हाई कोर्ट में भी केस किया था जय कथर जी ने उसका टीम ने और हाई कोर्ट से जीत के भी आया और काउंसिल को एक ऑर्डर पास किया हाई कोर्ट के तरफ से कि अपना इलेक्शन रूल्स बनाने के लिए क्योंकि 1952 का बाद से हम लोग अपना इलेक्शन रूल्स बनाया नहीं आज तक अपना इतना पावरफुल रूल्स है हम लोग को तो ऐसा करके वो हमेशा फाइट करके आया है और इसलिए हम लोग का एक तो विश्वास है कि आने वाला दिन में भी अगर सिक्स शेड्यूल को लेके कोई एक आदमी बात करेगा तो कैंडिडेट जितना कैंडिडेट में से है तो यही कैंडिडेट बात करेगा बोल के हम लोग का आशा है विश्वास है और वो विश्वास भी नहीं तो रहेगा हम लोग वो सब हम लोग होप रख के यहाँ में बैठा है तो इतना बोल के हम आप लोग को डिमा हासा को जितना आदमी है वो लोग को रिक्वेस्ट करेगा कि आने वाला दिन में धीरे धीरे हम लोग कैंपेन भी करेगा लेकिन आप लोग को नीटू बात समझो कि आ, हम लोग का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है एरिया वाइज पूरा आसाम में पूरा नॉर्थ ईस्ट में बोल सकता है एरिया वाइज हम लोग को सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है तीन टू डिस्ट्रिक्ट अभी कवर होता है ये डिफू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो सब कोना कोना जगह में तो हम लोग का कैंडिडेट पहुँचने सकेगा भी नहीं होगा लेकिन आज का दिन में हम लोग को जो मैसेज है वो पहुंचना बहुत जरूरी है पंचायती सिस्टम यहाँ में अनकॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया 2019 से हम लोग को सब अलग अलग ग्रुप अलग अलग पार्टी बोलो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन चिल्लाते 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 आज तक भी हम लोग का जो बीजेपी पार्टी रूलिंग है माया से भी वो लोग अपना उसको वापस नहीं लिया वो लोग करना ही है ऐसे वन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में उधर में पूरा डाल दिया कि पंचायती राज सिस्टम अभी लागू करेगा बोल के अभी वो राज्यसभा में प्लेस है इस बार अगर फिर से हम लोग बीजेपी को वोट देगा तो वो लोग को पूरा फ्री एक टू मतलब पास मिल जाएगा कि अभी तो हम लोग पास कर देगा क्योंकि अगर हम लोग को नहीं अगर वोट दे देगा तो मतलब हम लोग तो उसको एग्री कर दिया तो वन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जो पंचायती राज सिक्स शेड्यूल में करेगा बोला उसको एग्री कर दिया होगा तो क्योंकि ऑलरेडी वो राज्यसभा में प्लेस होके है इसीलिए उसको प्रोटेस्ट अगर करना है तो हम लोग को अपना वोट से भी दिखाना पड़ेगा कि नहीं ये हम लोग को नहीं चाहिए नहीं तो हम लोग को सिक्स शेड्यूल खत्म हो गया अब खत्म पूरा हो गया आप लोग सब जो तो इसीलिए हम लोग को दुख है कि आज का दिन में बीजेपी भी बोलो कांग्रेस भी बोलो वो लोग इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा है वन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में भी नो no डाउट बीजेपी तो कर ही रहा है लेकिन दुख का बात है कि वन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जो आ, जो चेयरमैन है वो कमेटी का वो आनंद शर्मा वो तो कांग्रेस का ही एमपी है तो इसलिए एटलीस्ट उसको तो समझना चाहिए था कांग्रेस एमपी को और इसको रोकना था लेकिन वो भी खुद चेयरमैन होके उसको अलाउ कर दिया तो आज के दिन में हम लोग कहाँ जाएगा हम लोग को कौन नेशनल पार्टी कौन हम लोग उनको माया करता बोल के हम लोग इधर उधर हम लोग भटक रहा है इसीलिए हम लोग को एक रिप्रेजेंटेटिव भेजना है इससे ए पार्टी से आप लोग को इलेक्शन में पाँच सौ रुपया मिलेगा ना एक हज़ार मिलेगा ना क्या दो हज़ार मिलेगा वो आप लोग मत सोचो 
कि हमेशा वोट में पैसा दे के वो लेगा वो मत सोचो अगर हम लोग को सीख शेड्यूल बचाना है आज के दिन में तो हम लोग को एक टू स्ट्रॉन्ग एक टू मैसेज भेजना है दिल्ली में लोकसभा में वो हम लोग का कैंडिडेट ही भेजेगा इतना बोल के आप लोग को हम फिर से रिक्वेस्ट करता है कि ट्वेंटी सिक्स अप्रैल को आप लोग जब वोट देगा एक एन जी एक एन जी सिम्बल में आप दीजिएगा इंडिपेंडेंट है ए पी एच एल सी अभी तक पूरा फुल्ली रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है बोल के इंडिपेंडेंट होकर आएगा लेकिन कोई बात नहीं है आप लोगों ने ये कैंची को आप लोगों ने याद करो ये है सिंबल और आने वाला दिन में आप लोग को सपोर्ट हम लोगों आशा करता है कि फुल सपोर्ट मिलेगा हम लोगों को और जैसे भी हम लोगों ने सक्सेस कराएगा ये सिक्स शेड्यूल को बचाने में थैंक यू आई आई वॉन्ट टू एट लिटिल मोर दैट वी विल फाइट against caa caa is a destructive law for us it should not be uh, implemented it should be repealed we also will fight against ucc that ucc act has created havoc in manipur we will not allow it to happen in assam or in northeast india again there are also some other laws which which are not in our favor these are against our people so these things because everything in the we do not know we tribal people you do use, usually we do not know but everything is administration is done by law through law there are different laws for every department or for every action to be taken so the laws are very important really when anon sharma came we submitted memorandum and we demanded that in dimhasao or in karbianglong we have our own panchayat under article 243d it is said panchayat means by whatever name called so in dimhasao for dimasa people it is rarji naisokho is the panchayat and for kuki people tulsung vaisa is the panchayat and for garo it is aking nokma and it is for khasi it is dorbarsnong and for karbi people it is serwan kep these are constitutionally permitted to be formed and according to six schedule also at paragraph in paragraph 3 clause efg it is written now therefore when constitution has allowed us or rather directed us not only allowed but directed us to have our own panchayat why we are not allow a white our people are not carrying it out here so my work or the peop- the work of our tribe people here is to fight to struggle to restore our own panchayats here by whatever name called and according to article 243m panchayat of the plain people plain tribe a uh, plain people is not allowed here it is not permitted constitutionally what the government has done now imposing cons- uh, panchayat in uh dimhasao is unconstitutional and it is illegal not only that it is destructive to our people because it will wipe out our cultural uh, culture and everything so we will fight against this when i win election i will do it and this thing we have submitted to anand sharma it is in his report also it is written whatever i have written is there in his report also so i will fight in parliament that the 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 portion which i have written must be accepted in parliament mm-hmm. sir, okay. sir as you said that the, the motto of your party is to save god the six schedule article 244 yes yes um, the opposition leader rahul gandhi uh. recently or previously in last election also he have given his word and there's a video of him that he will save god article 244 a and he will not allow ca to enter in hilly areas means tribal areas mm. so what is the difference between your party and congress we have actually it is not congress uh, 
Congress aim. But because we have uh, forced them to say, I have talked to Rahul Gandhi recently and he also agreed whatever I said. He said he also will fight with us to create Article 244A, that is autonomous state, for se either separately for Dimasau or jointly with Karbyanglong. That we will do it and Rahul Gandhi has also agreed. It is not their own. We ask them to do it. But we are thankful to his grandmother because it was during his grandmother's time, during Indira Gandhi, that Article 244 was created. So we have seen that Congress is also supporting Article 244 and your party APHLC, which is a grain oil party. Uh. So <coughs> both the parties have given their candidate. Mm. So what do you feel if the difference with Congress and us is like this? Congress is a national party. They have got high command. They have to look uh, the feeling of the people in different areas. So they will go on saying that we will uh, we we will uh, uh, we will implement 244A for but for the last 20 30 years they have not implemented. And it was because of APHLC, a regional party, 244A was created. It is not because of Congress, but because of APHLC. In 1969, it was done. Hmm. So if we see the manifesto of uh, different parties, national parties, oh. BJP, Congress, whoever, oh. in every election, they do give a plot for Article 244A. Oh. But why? During the time of election only, they are giving their words. Because from inside, they do not want to do it. Hmm. Whereas, for us, 244A is uh, the end all and uh, beginning all mm. for us. This is everything for the time being. After that, we have so many other things. But for the time being, because Sikh schedule, Sikh schedule is a very good one if the state government do not disturb us. This is um, the problem. Because... Uh, It is not anti non tribal. We have got with us the Kilonjia, that is indigenous uh, Assamese, Ohomia, that is not Assamese but Ohomia. Ohomia includes so many other communities, you know it. But we do not want the people uh, who has migrated the, mainly <coughs> from Bangladesh, I think, that it, their migration is a problem for us. It is not only for us. NRC, those people whose name is not in the NRC and this other thing, we do not want to go into communal thing about that. Uh, now, during election, we cannot say all these things. Sir, what will be your stand regarding those uh, old settlers before the formation of council or after the formation of council? They are allowed to stay. It is written there. Those who have been here before 1938, that is 12 years from the commencement of six schedule, they are allowed to stay. They have got no problem. And others, they can do business, but they may not be allowed to have their land pata and political rights. In the political rights in the council, in the autonomous council, but they can vote in parliamentary election and uh, assembly election. Sir, lastly, I want to ask something. Uh, you were the principal secretary of BTC Council. Last yes. Week. So, when there was uh, agreement between uh, those who have <coughs> settled down for a good purpose, mm. there was a provision that until 2001, mm. those who have settled, mm. they will be given a residential like PRC. Mm. So, what will be your stand for those people who are mm. residing here? Because most of the people, they don't have land outside. Mm. That one, that BTC, when it was framed, I was not there. Mm. I joined only in 2008. Mm. So at that time, that is in the end of, uh, so to say, my career also. Mm. So I did not look into it and I was not responsible for those things. 